Este video es presentado por GT Arcade Creator Team. Hola amigos, amigas de la Cava Gaming. Atentos a esta pelea porque aquí van a ver absolutamente todo lo que puede hacer Caronte. Y pues obviamente sea una condición muy ideal. Y es que en el team de al frente hay muchos movimientos adicionales. Es decir, aquí carga Atena, por ejemplo, su doble movimiento. Y eso inmediatamente le carga a Caronte las primeras cinco marcas de Doneta. Que es este símbolo, como la monedita, que dice 5. ¿Vale? Aquí Odiseo no tuvo movimientos adicionales, él estaba guardando energía a Milo. Yo por mi parte marqué a este Hashun con un básico y le tira el, el, la balsita, le tira la lancha por el efecto de la habilidad número 3. Ahora ahí perdí la probabilidad de aturdirlo, no lo pude aturdir. Pero miren los movimientos ahora de Milo. Por los movimientos sucesivos o los movimientos adicionales, Caron te va a ir acumulando de a 5 en 5 marcas de doneta. ¿Qué va a pasar con las marcas de doneta? Esto le va a permitir a él cargar ataque y también velocidad. Si se dan cuenta ahora, ronda 2 acaba de ser Caronto, o sea, se acaba de transformar, perdón, en el personaje más rápido de mi alineación. Aquí sí, utilizo la habilidad número 2, prendo la postura defensiva, y ¿qué ocurre? Yo también lo estoy acompañando con uno de sus mejores amigos, que va a ser DC Shun. ¿Por qué? Porque en el momento que le protejamos la postura, ahí pueden ver el nuevo símbolo también, que tiene un número 4, que es como una mano agarrando un remo, eso le va a permitir a él, a la siguiente ronda, soltar los remos también que tiene acumulados o las posturas que tiene acumuladas hace el daño de área y no solamente hace el daño de área sino que te permite a través de sostener la postura obtener más cantidad de doneta se sube el ataque, se sube la velocidad y eventualmente puede llegar a la máxima cantidad que son 100 puntos de doneta ¿vale? ese sería ya el máximo esplendor y aquí lo logro creo que al final de esta ronda 3 o ronda 4 esto como les digo es una situación muy particular de verdad que es algo difícil conseguir tantas marcas de doneta. De, o sea, es complicado. Digamos que es algo equivalente a tratar de conseguir todas las serpientes con Pandora Mariscal. Digamos que aquí se dio la situación y podría de pronto semejarse a lo que le pueda pasar cuando Caronte se enfrenta al timbrillo. Tantos movimientos sucesivos o adicionales van a lograr que el cargue rápido se vuelva el más rápido también y por ende pues puedes potenciar. Cosas adicionales, mientras esté el remo activado, Vamos a tener pues obviamente la eh, probabilidad de inmunidad. En este caso el team rival no tiene nada de control. Así que eso no se puede eh, ver bien cuando salte esa inmunidad. Y lo otro que podemos lograr es que cuando... No, básicamente eso. Logramos inmunidad. Él se sigue subiendo las velocidades. Y también lo que logramos mientras los remos estén prendidos es subirle la velocidad a nuestra alineación. Más la velocidad adicionada que tenía por la ola de Serafina. Pues ahí pues obviamente ya tengo demasiada velocidad. Y él siempre va a ser... Prácticamente el primero. Le estoy utilizando, por ejemplo, cielo y tierra. Ahí suelta nuevamente la lanchita. Falla. No sé si en algún momento de la pelea la lanchita funciona. Si de pronto pasó, se me escapa. Y ahí empieza a acumular el personaje. Ahora va a pasar algo curioso. Porque el otro buff importante del personaje es cuando él se muere. Va a coger todas las marcas de la doneta y las va a formar o la va a transformar en ataque para nuestra alineación. Y ese buff, que va a ser creo que del 2% de ataque, 2% aumento de ataque por cada punto de doneta en este caso sería 200% para Alba Fica ahora que se vaya a morir, esperemos en cualquier momento, ronda 5, ahora lo que me preocupa un poco es que es un personaje que se está aumentando la velocidad y al mismo tiempo también se está aumentando el ataque, pero nunca logré one shotear al team rival, sí hice buena cantidad de daño, pero ronda 4, ronda 5 eh, de repente que no está haciendo tanto daño como uno esperaba al principio cuando salió en el servidor de pruebas Ahí pueden ver entonces, le deja el bufo, se muere, deja, las, deja el oro, ese efecto ahí en la pantalla, deja la doneta en pantalla y ahora que se muera él, entonces queda Alba Fica con un bufo. Pudo haber sido Alba Fica, pudo haber sido Thanatos, pudo haber sido Afrodita y queda simplemente el personaje por el bufo. Y ahora miren la cantidad de daño, voy a acelerar aquí un poquito ya la pelea. Y ahí está, manda el ataque, 500, bueno, 466 mil de daño prácticamente aquí. Al final, obviamente, bufiado por Caronte. También tengan en cuenta que este Caronte acá en particular está bufiado por mi lune de Balro. Entonces, eh, hizo bastante daño. Vale, aquí hizo un millón, prácticamente 300 mil de daño. Prácticamente hizo lo mismo que Thanatos. Y prácticamente también hizo lo mismo que Milo Divino. Pero ya saben, como les decía, en una condición bastante ideal. ¿Podría ser Caronte en este caso un counter contra el brillo? Si lo logra sostener, sí. Y otra cosita que pasó también al principio de la ronda es que no tenía la energía para aprender a Odiseo, para aprender a Serafina, para aprender a Lune de Balrog. Este, bueno, los demás no gastaban energía y Caronte se te va a llevar. 
gastos de energía. Y sí pasaba que, por ejemplo, estaba gastando la primera habilidad y esa primera habilidad en realidad ni siquiera la quiere subir. Entonces sí estaba ganando, por ejemplo, 5 puntos de doneta, pero en condiciones normales o reales, lo normal es que ese personaje vaya a quedar en su máximo potencial 1, 5, 5, 5. Entonces ahí no tendría 5 puntos de doneta, sino solamente 1. Digamos que aclarando esa situación, ahí vemos todo lo que puede hacer el personaje, bufeos de curación, bufeos de velocidad, se autobufea ataque, se autobufea también a más velocidad todavía, el bufeo cuando se muere, pero hay una incongruencia que lo voy a estar repitiendo todo el tiempo y es que obviamente cuando prenden la postura, eso le genera una reducción de daño el 50% por cada una de las posturas. Si las logras sostener, pues las posturas se transformarán en doneta. Tienes que volver nuevamente ronda 2, ronda 3, ronda 4 y hasta, hasta donde lo, lo puedas llevar vivo. Este, prender siempre la habilidad número 2. Siempre te va a tocar activarla y en la medida que le puedas proteger esa postura, pues vas a tener la posibilidad también. Así que hace muchas cosas. Eh, Caronte, no sé si en todas las cosas que hace sea el mejor. Esa curación de repente Odiseo es mucho mejor, mucho más fuerte. También en el tema del control con la balsita, miren que tiré varias balsas, marcas al personaje que quieres eh, colocarle la balsa con la habilidad número uno, con la habilidad número dos, y efectivamente la que estaba haciendo más control era eh, Serafina. Y ahí se puede ver, por ejemplo, el tema del porcentaje de control del personaje. Eso es, amigos, espero que hayan disfrutado este video, espero que hayan entendido un poquito más a Caronte. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, prender la campanita, y todavía pues tenemos mucho que aprender de este personaje y a ver cómo se comporta ese daño buscándolo ya en duelo galáctico. Bye.